live von SwissGermanOnline.com. Ich bin Katrin Erni und ähm, ich habe Feierabend gemacht. Ich habe heute einen intensiven Tag gehabt. Ich habe eine intensive Woche gehabt. Und äh, ihr, wie geht es euch? Habt ihr auch viel gearbeitet? Habt ihr schon frei? Wie geht es euch? Also, wir haben heute einen intensiven Tag gehabt. Am Donnerstag, Freitag, tun wir immer die nächsten Texte vorbereiten und die nächsten Lektionen für am Montagabend im VIP Schweizerdeutschkurs. Und heute haben wir aufgenommen und basic filmli gemacht und ganz viel ähm, Bilder, die Bilder gemacht und so. Also langsam nimmt alles Form an. Morgen laden wir es aufladen und es geht um Geschenke und um den 50. Geburtstag in unserer Lektion am Montag am Abend. Es geht um Geschenke machen. Was sollen wir für ein Geschenk machen? Sollen wir Geburtstag feiern? Oder sollen wir lieber im kleinen Kreis feiern? Wie hast es du? Wann hast du Geburtstag? Und tust du Geburtstag feiern? Ich habe im September Geburtstag und dieses Jahr habe ich einfach Freundinnen eingeladen, zum Geburtstag zu feiern. Wir waren etwa zu fünfte und haben zusammen Raclette, Raclette gegessen und haben einen schönen Abend gehabt miteinander. Und du, was machst du an deinem Geburtstag? Also, mein Geburtstag war einfach ein normaler Geburtstag, ein hundsgewöhnlicher Geburtstag. Aber mein Mann, der wird 50. Er wird 50 im Dezember. Das ist schon bald. Also, in zwei Wochen, in gut zwei Wochen wird er 50. Und dann, was denkst du, sollte man dann ein grosses Fest machen? Servus, Junus, hallo, grüezi. Schön bist du da. Was denkst du, sollte man seinen, gross, seinen 50. Geburtstag gross feiern, ein riesiges Fest machen, viele Leute einladen? Oder wie stellst du dir deinen 50. Geburtstag vor? Möchtest du lieber auf eine Reise gehen, auf eine spezielle Reise? Oder was möchtest du machen an deinem 50. Geburtstag? Wir sind uns das am Überlegen. Wir machen ein kleines Familienfest. Nicht so, weiß nicht wie gross. Und ähm, das Geschenk ist in der Vorbereitung. Aber ich darf jetzt nicht davon reden, weil das ist noch eine Überraschung. Das sollte eine Überraschung werden. Ich hoffe... Er weiß noch nicht zu viel. <lacht> Junus, du bist Steinbock. Am 1. Januar hast du Geburtstag. Wow. Äh, du bist gerade mit dem neuen Jahr auf die Welt gekommen. Schön. Ähm, dann hast du immer frei, wenn du Geburtstag hast. Das ist noch praktisch. Mein Sohn hat auch an einem Viertig Geburtstag. Und solange... Ähm, dass er in einem Land ist, wo der Viertig ähm, beachtet, solange hat er immer frei an seinem Geburtstag. Das ist noch praktisch, dann hast du immer ein Datum, wo du kannst Geburtstag feiern kannst und die meisten Leute frei haben und können kommen. Du lernst Deutsch und du bist neu, schön. Also du kannst Deutsch lernen auf meinem Kanal auf www.german.tag. Und du kannst Schweizerdeutsch lernen auf swissgermanonline.com. Ähm, Schweizerdeutsch haben wir da. Und wenn du möchtest lieber Hochdeutsch lernen, kannst du mal schauen auf Swiss, nicht auf Swiss German Online, auf www.german.dog. Und dort haben wir auch einen Kurs und dort haben wir das gleiche Thema. Aber die Lektion ist am Dienstag, am Abend, am 8. haben wir eine Hochdeutsch-Lektion. Der gleiche Text, so dass die Leute, die möchten, parallel können Schweizerdeutsch lernen und Hochdeutsch lernen. Ja, was bedeutet Gäbig, fragst du, Mag? Gäbig äh, ist etwas, du könntest es ersetzen mit praktisch, ein Synonym für praktisch, zum Beispiel... 
Ich finde die Schweizer Rüsterli sehr gäbig. Und ähm, wenn ich Leute kenne, die noch keine so Schweizer Rüsterli haben, dann nachher, äh, schenke ich ihnen die vielleicht auf Weihnachten oder auf Geburtstag oder äh, wenn wir zu Besuch kommen. Äh, das sind, sind ja eigentlich nicht so teure Rüsterli, aber sie schälen schön fein und sie sind schön scharf. Und äh, mit denen kann ich sehr schnell äh, Herdöpfel schälen oder so. Ich finde die sehr praktisch, ich finde die sehr gäbig. Ja. Hallo Kian. Wenn habt ihr Geburtstag? Habt ihr das Jahr euren Geburtstag gefeiert? Die Chance ist gross, dass das Jahr euer Geburtstag schon vorbei ist. Ähm, wie gesagt, ich habe eher ein kleines Fest gemacht mit Freundinnen und in der Familie hat es einfach Kuchen gegeben oder so. Und äh, sie haben mir gratuliert. Yunus. Ich ähm, bin in Freiburg aufgewachsen, aber im Moment bin ich gerade nicht in der Schweiz. Ähm, mein Vater kommt von Luzern und meine Mutter kommt aus Zürich. Und ich bin noch häufig in Zürich zu Gast bei Ihnen, aber im Moment bin ich nicht in der Schweiz. Ähm, ja, wie feiert ihr Geburtstag? Feiern? Ist es für euch wichtig? Leute einzuladen, viele Leute einzuladen, grosse Party zu machen oder habt ihr es lieber im kleineren Rahmen? Oder habt ihr gar keine Zeit und keine Lust zum Geburtstag zu feiern und äh, ihr läuft einfach vorbei? Weil mit jedem Geburtstag wird man ein Jahr älter und alle fragen einem immer wieder, ja, wie alt bist du jetzt? Und dann muss man sagen, ich bin schon wieder ein Jahr älter. Aber das Ding ist so, wir sind alle im gleichen Schiff. Alle werden wir jeden Tag, Tag älter. Und äh, es geht auch nicht gleich. Also es ist nicht so schlimm. Gut, also wenn ihr möchtet dabei sein möchtet, dann geht auf swissgermanonline.com, schreibt euch ein. Ähm, ihr könnt den Kurs eine Woche lang testen. Eine Woche lang äh, auch haben wir Zugang zu den älteren Lektionen. Und in den Lektionen haben wir immer Flashcards. Und wir haben äh, den alten Livestream, den man schauen kann. Und wir haben Dialog und Audio. Mag, äh, du feierst lieber im kleineren Rahmen. Ich auch. Ich feiere lieber im kleineren Rahmen. Äh, du, Kian, auch. Äh, ich habe gerne Zeit für meine Gäste und wenn es 30, 40, 50 Gäste hat, dann nachher kann ich sie gar nicht geniessen, meine Gäste. Ja, dann habe ich gar keine Zeit für sie. Ähm, ich treffe sie dann lieber ein anderes Mal noch separat und dann kann ich mit ihnen reden. Und äh, ja, wieso nicht zusammen singen oder tanzen oder zusammen etwas spielen? Also... Das wäre doch auch etwas, zusammen etwas spielen, ein Brettspiel spielen oder eine Spielabend machen oder so etwas. Ja, also, wenn ihr möchtet dabei sein, schreibt euch ein auf swissgermanonline.com. Im Moment hat es dort einfach die Lektionen, die wir schon hatten. Die neue Lektion die wir dann morgen aufladen. Und am Montag, am Abend, am 8. ist der Livestream. Äh, wo du kannst teilnehmen kannst. Und gerade nachher, am um halb neun, ist ein Zoom-Treffen, wo du kannst mit uns, also mit mir und anderen zusammen, die Schweizerdeutsch lernen, die Schweizerdeutsch üben, in kleinen Gruppen von zwei bis drei Leuten. Also, würde mich freuen, dich einmal zu treffen. Ich wünsche dir alles Gute, ein wunderbares Wochenende. Tschüss zusammen, macht's gut, schaut da unten haben wir den Link. Und schaut äh, mal unser Angebot an. Vielleicht ist das der Kick, den du brauchst, um besser zu lernen, Schweizerdeutsch zu reden oder Hochdeutsch zu reden. Tschüss!